দর্শক বন্ধুরা স্বাগত আপনাদেরকে আমাদের নতুন এপিসোডে বঙ্গা ইউটিউব তরফ থেকে আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে ই পাঠশালা আর তাতে আপনারা সবাই জানেন আপনারা দেখছেনও ক্রমাগত চলছে ভারতীয় সংবিধান নিয়ে আলোচনা একদম পার্ট বাই পার্ট সেকশন বাই সেকশন সরি আর্টিকেল বাই আর্টিকেল আমাদের আলোচনা চলছে আর এই আলোচনার আমরা আজকে এই আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি আর্টিকেল ফোর্টি বারো এবং তেরো আপনারা আগে দেখে নিয়েছেন আজকে হচ্ছে আর্টিকেল ফোর্টিন আসুন দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে আর্টিকেল ফোর্টিন চলে এসেছি আমাদের নতুন একটা আলোচনা নতুন চলছে আলোচনাটা আলোচনার নতুন একটা পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সংবিধানের চোদ্দ নম্বর আর্টিকেল তো আমাদের ডিরেক্টর আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন উনি শুরুতেই বলেছিলেন ক্রিয়েটিভ টিমের সাথে আমরা আলোচনা করে আমরা আগের এপিসোডই আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা চেষ্টা করব একটা করে আর্টিকেলকে একটা করে এপিসোডে দেওয়া যাবে করে আপনারা জানতে পারেন গোটা জিনিসটা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে তো আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা আপনাদের কাছে নিয়ে যাওয়া তো চোদ্দ আমি প্রথমটা বলে দিই ও দ্বিতীয় এখানে দুটো পার্ট রয়েছে যেটা নিয়ে এটা তো এখন হটকেক যেটা যে সি এ কারণ সি এ যেটার উপরে খর্ব করেছে সেটা মেনলি হচ্ছে আর্টিকেল ফোর্টিন যেটা আমি যতটুকু বুঝি আমি আইনের ছাত্র না হলে যতটুকু বুঝি বাট সেই আর্টিকেল ফোর্টিনটা আমাদেরকে ভালো যারা বিরোধী তারা বলছেন তারা বলছেন আমরা বলছি না আমি যতটুকু জানি সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকটা জমা পড়ে গেছে এবার দেখা যাক সেগুলো যেহেতু এটা আমাদের আমরা খুব বেশি এটাকে নিয়ে বলতে পারবো না আমরা শুধুমাত্র আমাদের কনস্টিটিউশনাল যতটুকু আমরা জানি আমরা ততটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আপনারা বিচার করবেন বলবেন এটা কেন বলছেন এটা বিরোধী হয়েছে বিরোধী হওয়ার কারণটাই হচ্ছে আর্টিকেল ফোর্টিনে খর্বটা হয়েছে সেই কারণে অবশ্যই তো বিরোধীদের বক্তব্য এবং সেই কারণেই তো মামলাটা হয়েছে আমরা আগেই বলেছি যে কোনো ধরনের আর্টিকেল থার্টিনে কোনো ধরনের এরকম রিলিফ দেওয়া যায় না যে সংবিধান সংশোধন হয়েছে বলেই আমি রিলিফ চাইছি তা তো নয় আমি মনে করছি যে আমার যে অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে আমাদের ফোরফাদার্সরা আমাদের জন্য যে সম্পদ দিয়েছেন সেটার থেকে একটা সম্পদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বাই ভার্চু অফ নিউ ল তো সেটাকে আমাদেরকে আটকা সেটা হচ্ছে ওটা করতে পারে ল কিন্তু ল কনস্টিটিউশনের বাইরে গিয়ে করা যাবে না কনস্টিটিউশনের মূল যে আমাদের কাছে সোজা হলে অনেকে আবার বোঝে না কারণ আমাকে বলেছে যে আমাকে ডাইরেক্ট আমি কথাবার্তা বলি মানে দেখুন কতটা মিসকনসেপশন রয়েছে ল বলছে সকলের একই অধিকার হবে আমার একটা কথা বলুন সকলের কি একই অধিকার হতে পারে ভালো করে চিন্তা করুন একটা ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে আর একটা ছেলে ক্লাস টেনে পড়ে তো টেনে যে আমি কোয়েশ্চেন পেপারটা দেব আর একটা ক্লাস সিক্সের কোয়েশ্চেন পেপারটাকে দেব দুটো তো আলাদা হবে নাকি টেনের ছেলেকে আমি ক্লাস সিক্সের কোয়েশ্চেন পেপার দেবো আর ক্লাস সিক্সের ছেলেকে আমি ক্লাস টেনের কোয়েশ্চেন পেপার দেবো এটা তো হবে না তার মানে ক্লাসিফিকেশনের ব্যাপারটা আসছে সেটাই হচ্ছে তুমি ক্লাস নিয়ে বললে বলে ঘটনা আমি বলেই পরম মুখোপাধ্যায় তখন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তিনি তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তার আমলে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ হয় তো সেখানে সুপারিশ 
আমার ঠিক মনে নেই এক্স্যাক্ট সিক্স না সেভেন্থ আপনারা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এগুলো আপনাদের কাছ কিন্তু আপনাদের একটু ইন্টারাক্ট করতে হবে আমাদের সবকিছু মনে রাখা সম্ভব আমাদের সবকিছু মনে রাখা সম্ভব না কারণ সবটা আমি আগেও বলেছি আমাদের সবটা কিন্তু স্ক্রিপ্টেড নয় ম্যাক্সিমামটাই নন স্ক্রিপ্টেড বা আনস্ক্রিপ্টেড থাকে আমাদের শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের যে রায় হয়েগুলো সেগুলো একটা কাগজে এনে আমি আপনাদেরকে জানাই এটা যেটা একটা চিটচ্যাটে না লোকে তো টিকটক করে ফেসবুক করে তো আমরা করছি অন্য ওয়েতে অন্য ওয়েতে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে একটু এডুকেটেড এডুকেটিভ ওয়েতে আমরা এই যে বলবো অ্যাওয়ারনেস হলো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মত না এটা একটা লিগাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা সারা বছর ধরে এবার চালাবো পাবজি তো যাই হোক তো সেই সময় প্রোগ্রাম মুখোপাধ্যায় माननीय অর্থমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় উনি যে বেতন ক্রম স্থির করলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এতদিন পর্যন্ত ছিল কি আমরা দেখতাম যে রেলওয়েজে কিছু কিছু পথ ছিল গ্যাংম্যান ট্র্যাকম্যান যেগুলো কি না ক্লাস এইট পাস করলেই ছেলেমেয়েরা অ্যাপ্লাই করতে পারত প্রণব মুখোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন উনি নিয়োগ করে বললেন যে আমি আমরা আমার গভর্নমেন্ট মাইনে এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছি যে আর আমার পক্ষে এইট পাস ছেলে নেওয়া সম্ভব নয় কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি করতে গেলে কিন্তু ভাই দশ ক্লাস পাস করতে হবে এবং সেই থেকে এখন কেন্দ্রীয় সরকারিতে কিন্তু আর কোনো এই মানে নন ম্যাট্রিকদের জন্য আর সেরকম সুযোগ আছে বলে আমার জানা নেই মানে এখন পরীক্ষা দিতে গেলে বা অ্যাপ্লাই করতে গেলে মিনিমাম ম্যাট্রিকুলেশন বা ক্লাস টেন বা মাধ্যমিক যে যা বলুন যার প্রভিন্সে সেটা আপনাকে করতে হবে তো এটাকে তো আপনি ইকুয়ালিটি ব্যাহত করতে পারেন না যান যে কারণ আপনাকে স্যালারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অলরেডি না এক্স্যাক্টলি এটাই মানে একটা প্রফেসরদের সকলের স্যালারি এক কাঠামোর মধ্যে থাকবে তাহলে মানে আমি যদি একজন লেকচারার তখন সেখানে লয়ের কথা খুব নিখুঁত ব্যাপার এই জিনিসটা বুঝতে হবে মুসলমানের একটা ল হিন্দুর একটা ল এটা এখানে এখানে বলা হয়নি দুটো আলাদা না সেক্রিকেশন হয়েছে এবার এর পরেরটাই আছে ক্লাসিফিকেশন এটা আমার বন্ধু বলবে আমিও পার্টিসিপেট করছি এটাই হচ্ছে এটা ছিল ইকুয়েল ইকুয়েলিটি বিফোর ল অ্যান্ড পাওয়ার তাই তো আর একটা হচ্ছে প্রোটেকশন অফ লস এখানে কিন্তু ল ইজ আ ফ্লুয়েল টার্ম ভালো করে বুঝবেন ওই লটা একটা অর্ডিনারি ল বা এখানে হচ্ছে নাম্বার অফ লয়ার্স কথা বলেছে কিন্তু প্রভিশনের মধ্যে রয়েছে আমি আলাদা আলাদা করে ল তৈরি করতে পারি মানে কনস্টিটিউশনই আমাকে বলেছে তার কারণ আমাকে একটা ক্লাসিফিকেশন করতে হবে বাট ক্লাসিফিকেশন ইজ পারমিসেবল বাট ক্লাসিফিকেশন বাই লেজিসলেশন ইজ নট পারমিসেবল এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা আর যেটা সিএতে হ্যাম্পার করেছে আমি আর কি বলবো না বাদ বাকিটুকু ও বলবে আমি আছি মাঝে মধ্যে ওর সঙ্গে তাহলে বন্ধুরা এবার এই আলোচনাটাকে আমরা একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বলে মনে হয় ট্রেনের মধ্যে উঠেছি আমরা সকলে মিলে সেখানে হিন্দু রয়েছে মুসলমান রয়েছে বৌদ্ধ রয়েছে শিখ আছে পুরো যাত্রী সেখানে তো লেখা নেই উঠেছে এই ট্রেনের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয় যেহেতু আমরা সকলের একটা করে টিকিট রয়েছে সেখানে কিন্তু লটা সকলের জন্য এক হবে সেখানে আমার চুজ হবে না আমার মনে বোঝা বোঝাতে পারলাম এটা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের কাছে ইকুইলিটি অফ ল বলেছে আমি লোকাল ট্রেনে ট্রাভেল করছি আরেকজন রাজধানীতে ট্রাভেল করছে দুটো ল নিশ্চয়ই একসঙ্গে ইম্পোজ হবে না 
কিছুদিন বাদে সেই মহাপুরুষের জন্মদিন আসছে আমরা চেষ্টা করবো ওই দিন একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম রাখার চেষ্টা করছি অজানা নেতাজি একটা চেষ্টা করবো জানি না কতদূর সম্ভব হবে তো সেই দিল্লি চলো বলে আমরা হয়তো ট্রেনে উঠলাম দিল্লি যাবো বলে এবার দেখা গেল কি যে আপনি যে ট্রেনে উঠেছেন সেই ট্রেনে আপনারা সবাই জেনে থাকবেন ট্রেনে একটা এখন নতুন নিয়ম হয়েছে কত ঊনপঞ্চাশ পয়সা করে এক্সট্রা দিলে আপনাকে আপনার যাত্রাটাকে টিকিটটাকে ইনসিওর করা হচ্ছে আচ্ছা মানে কোনো কারণে যদি ট্রেন কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয় বা কিছু হয় সেক্ষেত্রে প্রায় দশ লাখ টাকা পর্যন্ত আপনাদের ক্লেম থাকছে এটা কিন্তু সব সময় পাচ্ছেন এটা কিন্তু সবাই পাচ্ছেন যারাই ওখানে টিকিট কাটছেন সবাই পাচ্ছেন এইবার এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল এটা হচ্ছে কনসেপ্ট মিসকনসেপশনটা কীরকম হচ্ছে এটা আমি বলি ধরুন আমার বন্ধু টিকিট কাটলো এসি চেয়ারটা আমি কাটলাম সেকেন্ড ক্লাসে এবার আমি বলবো দুজনেই তো টিকিট কেটেছি অথবা আমি কেন ওখানে উঠতে পারবো না বলে আমি গুটিয়ে ঢুকে গেলাম সেটা তো অসম্ভব ব্যাপার না আমি আমি বলবো যে আমি তো একই ট্রেনের টিকিট কেটেছি তাহলে ও ওখানে আমি এখানে কারণ সে সেটাকে বেশি টাকা পে করেছে সে সেটা বেশি টাকা পে করেছে সুতরাং সে আর আমি একটু বেশি পাবে এটা নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল কোনো একটা জায়গায় ট্রেনের মধ্যে এসি কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঠিক এক্সাক্ট জায়গাটা মনে নেই ডাকাতি হয় এবং যখন যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বা তারা স্টেশনে পরবর্তী স্টেশনে তারা স্টেশন ম্যানেজার এবং যারা সিকিউরিটি গার্ড তাদেরকে জানায় তখন কোনো একজন রেলওয়ে এমপ্লয়ি একটু তীর্যকভাবে মন্তব্য করেন যে এসির মধ্যে ঠান্ডায় মানুষ একটু আরামে বেশি ঘুমোয় অসতর্ক থাকে সেই জন্যই ডাকাতিটা এসিতেই হয় জেনারেল কম্পার্টমেন্টে হয় না তখন এটা নিয়ে কিন্তু বিতর্কে ঝড় ওঠে এবং সেই তাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হয় যে আমি পয়সা দিয়ে ট্রেনে চড়ছি আরামটা পাবো বলি আমার আরামটাকে সিকিওর করার দায়িত্ব রেলওয়ে অথরিটি সুতরাং সে কখনো এই ধরনের তীর্যক মন্তব্য করে মূল বিষয় থেকে চোখ ঘুরিয়ে দিতে পারে না তো যাই হোক চোখ ঘোরাচ্ছে তো অনেকেই এখন চোখ ঘোরাচ্ছে চোখ ঘোরাচ্ছে হাত ঝেড়ে ফেলছে অনেক কিছু চেষ্টা করছে এগুলোকে নিয়ে একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছু করার জন্য তো যেটা হচ্ছে রাইট টু ইকুইলিটি তো বললাম আর হচ্ছে প্রোটেকশন অফ ল এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে জানার জন্য ওই যে ক্লাসিফিকেশনটা বললাম ক্লাসিফিকেশনটা দরকার আমাকে ল ইম্পোজ করার জন্য আমাকে ক্লাসিফাই করতেই হবে যেটা এই ক্লাস সিক্সের ছেলেকে নিশ্চয়ই আমি কোশ্চেন পেপারটা দেবো না ক্লাস টেনের বা ক্লাস টেনেরটা দেবো না ইকুয়ালি তাহলে দিয়ে দিই ইকুয়ালি তিলে তাহলে কি আমি হবে এটা তো হবে না অনেক বেশি কিছু দেখা যাবে সেই আমাদের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাথ শাহের মতন ওখানে সত্যেন বসুর মতন সে একশো একশো দশ পেয়ে বসে ঠিক আছে তো এইটা একটা আরেকটা হচ্ছে লেজিসলেশন করতে গেলে আর্বিটারির ব্যাপারটা বল ইট শুডেন বি আর্বিটারি এটা আমি বলছি এটা বলার আগে আমি শুরুতেই আমি বলেছি যে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য এটাকে অনুষ্ঠানটা করছি এবং সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব যে মানুষগুলি সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য তাদের বক্তব্যটাকে বেশিভাবে তুলে ধরার জন্য আমরা অনুষ্ঠানটাকে অর্গানাইজ করছি মাত্র আমরা তো সুপ্রিম কোর্টের কোনো চিফ জাস্টিসের বক্তব্যকে খণ্ডন করার ক্ষমতা আমাদের নেই আমরা তাদের বক্তব্যগুলোকেই তুলে ধরছি শুধুমাত্র এরকমই সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অনারেবল মিস্টার জাস্টিস পতঞ্জলি শাস্ত্রী তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন যে দ্য সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ইজ রিয়েলি এ কল করলারিলি অফ দি ফার্স্ট অ্যান্ড ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন এ সিচুয়েশন ইন হুইচ দ্য ভায়োলেশন অফ ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লজ উইল নট বি ভায়োলেশন অফ দ্য ইকুয়ালিটি অনুষ্ঠানটা 
আর যারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো পৌঁছবে আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল ভাবে বলা এখানে আমাদের স্টুডেন্টরাও দেখতে পারে আমাদের প্রশ্নটা যারা অবশ্যই অবশ্যই তবে মেইনলি আমাদের এই পার্সোনাল মানে পার্সোনাল পার্সোনাল সব সকলের জন্যই হতে পারে আর এখন তো সবার কাছেই তো নেট প্যাক তো থাকে তারা তো এইটুকু তো আশা করতে পারে एक्चुअली আমার কি মনে হয় না মনে হয় আগেকার আমরা ইনফরমেশনটা পেতাম না যখন আমরা পড়াশোনা করতাম না प्रेक्षा गुरुतरिपल Article 14 is that all persons and things similarly uh, circumstanced shall be treated alike both in privileges conferred and liabilities imposed. Laws should be applied to all hmm. in the same condition. एक ही condition है रोज से एक ही व्यक्ति मतलब भिन्न-भिन्न व्यक्ति तादेश जनों के तो एक ही आयन एक ही भावे प्रोजेक्ट जो है मैं बोलूँगा था এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় মামলা খুব সেলিব্রিটি মামলা বলা যেতে পারে সেই মামলাটা হচ্ছে বিসি ভার্সেস কন ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং এই মামলাটিতে সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টা দেয় তো পরবর্তী জিনিসগুলোতে আরেকটু ঢুকছি আমি আরেকটু ডিপে যাচ্ছি নট অনলি শুড দ্য লস বি নন ডিসক্রিমিনেটরি for the person in the same condition but the process of implementation exactly jeta kotha bolchilam jeta ekto age amra alochona korchilam by the administrative agencies should also not discriminate between them ei discrimination tai kora hoyeche manusher moddhe er moddhe discrimination ta ana hocche ei ta kintu ekta boro bolta mane discrimination hote pare kintu it should be rational ढुके ग दीची परीक्षा আমরা দেখেছি যে তুমি ন্যাশনালিটি ইন্ডিয়ান লেখাটা কিন্তু জরুরি কিন্তু রিলিজিয়নের জায়গা তুমি তো ফাঁকা রাখতে পারো কারণ ন্যাশনালিটি ব্যাপারে আমার অনেক কিছু ল ইম্পোজ হতে হবে সেই কারণে আমার দরকার ইম্পোজ না হলে তুমি চাকরিটা পেতেই এন্টাইটেল না যে কোনো ভারতীয় সরকারের চাকরি 
সেটা কেন্দ্র হোক বা রাজ্য সরকার বেসরকারি মধ্যে তোমাকে দিতে হবে না কারণ বেসরকারিও কোন প্রতিষ্ঠান মধ্যে তোমাকে ন্যাশনাল ন্যাশনাল দিতে হবে দিতে হবে কিন্তু কারণ যে বেসরকারি কনসার্ন সেটাও তো গভ ইন্ডিয়ার মধ্যে বসে কাজটা করছে ইনকর্পোরেটেড টু ইন্ডিয়ান লজ এক্স্যাক্টলি সেখানে তার একটা পজিশন থাকবে তুমি কোথা করে এটা তো পারে না কিন্তু রিলিজিয়ান ইজ নট ইম্পর্টেন্ট যে কোন সরকারি চাকরি তুমি দেখবে একবারে তার গাইডলাইনে শুরুতেই বলা থাকে ক্যান্ডিডেট শুড বি ইন্ডিয়ান সিটিজেন আগে পর্যন্ত জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে শুধুমাত্র দ্বৈত নাগরিকত্ব স্বীকৃত ছিল তাদের আলাদা সংবিধান ছিল তাদের পার্লামেন্ট মানে সরি নিষিদ্ধ ছিল মনে রাখার মতো বিষয় তিনি একবার আমাদেরকে বলেছেন খুব রসিক মানুষ ছিলেন যে তালা ভদ্র লোকের জন্য তারা কিন্তু চোরের জন্য চোর তারা বেগেই ঢুকবে এবং তার কাছে তালা ভাঙার ইউটেন্সিল থাকে সে সেটা ভাবে প্রিপেয়ার হয়েই আসে যে সে তালা ভেঙেই ঢুকবে ইভেন তুমি যদি বাড়িতে থাকো সে কিন্তু তোমাকে নক করে ঢুকবে না সে তালা ভেঙেই ঢুকবে যেমন আমরা এখানে যে আমাদের একটা নিশ্চয় প্রোটোকল আছে ঠিক সময় আছে তা সেরকম নাহলে তো হবে না যা যে ঠিক সময় আসে তার জন্য তো প্রোটোকলের দরকার হবে কিন্তু সেটা অ্যালাইক হতে হবে কারণ এখানে ব্যাপারটা আসছে ক্লাসিফিকেশন সকলে একই মতন হলে তাহলে কিন্তু তার কাছে আছে মানে যারা আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে যাদের হাত দিয়ে হচ্ছে তার তারাও কোন ধরনের কিন্তু ডিসক্রিমিনেশন দেখাতে পারবে না পারবে না আমরা রিসেন্টলি দেখেছি এটা নিয়ে আমার বলতে কোন আপত্তি নেই কারণ এটা সিএবির মধ্যে নয় আমি বলছি এটা হচ্ছে আসামে যে ঘটনাটা ঘটেছে এনআরসি নিয়ে তাতে কিন্তু প্রচুর পরিবারের মানুষ ইভেন এরকম হয়েছে আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ তার পরিবারের সদস্যরা বাদ চলে গেছে এটা কি করে ঠিক আমার কাছে এটা কিন্তু ঠিক নয় বলে না আমার কাছে এটা কিন্তু একটা সংবিধান অপমান কারণ রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সংবিধানের ফার্স্ট সিটিজেন ভারতবর্ষে তার পরিবারের সদস্য ইন্ডিয়ান নয় এটা কি হতে পারে নাকি কখনো তাহলে সব রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদের জন্ম নিশ্চয়ই উনিশশো পঞ্চাশের আগে হয়েছিল আমার মনে হয় যে আমাদের দর্শকরা স্মার্ট আমি <laughs> মামলাগুলিতে সুপ্রিম কোর্ট খুব পরিষ্কার ভাবে কিন্তু এই ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারটাকে হাইলাইট করেছেন এবং ডিসক্রিমিনেশন কোনোভাবেই হওয়া যাবে না না আইনের ক্ষেত্রে না আইন যারা প্রয়োগ করছে সেই এজেন্সিগুলোর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই ডিসক্রিমিনেশনকে মানে মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না কারণ আমাদের সংবিধান এটা আমি প্রায়ই বলে থাকি আমাদের সংবিধান কিন্তু জন্মসিদ্ধ নয় আমাদের সংবিধান হচ্ছে কর্মসিদ্ধ আমাদের সবসময় কর্মের ওপর জোর দেওয়া হয় যেটা আমাদের গীতাতে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতাতে গীতাতে কর্মের কথা বারবার বলা হয়েছে কর্মযোগ বলে একটা আলাদা তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে 
তো সেখানে আমাদের সংবিধানও কিন্তু আমার মনে হয় সেই দিক থেকে গীতার এই পার্টিকুলার পার্সপেকটিভটাকে আয়ত্ত করেছে যে কর্মসূচি অর্থাৎ তুমি যা করবো তোমার কর্তব্য বা তুমি যে যেটা করতে চাও তোমার কোনো প্রফেশনকে বাধা দেওয়া হবে না সকলকে নিয়ে চলেছে তো এই জন্য আমার মনে হয় অনুষ্ঠান শুরু করার মানে শুরুর দিনই আমি কিন্তু বলেছিলাম যে সংবিধানের যে প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন পাতায় সেখানে তাতে রামায়ণ মহাভারতের গল্প থেকে শুরু করে নেহরুজির উদ্যোগে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব প্রণালীও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মানে ভেবে দেখুন আপনারা সবাই জানেন নেতাজির জন্মদিন এগিয়ে আসছে বলে আমি আবার এগুলোকে বলছি একটা সময় পরে কিন্তু নেতাজি আর গান্ধী নেহরু এরা কিন্তু বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এটা সত্ত্বেও নেতাজির অবদানকে স্বীকার করে সেখানে দেওয়া আমার এখানে একটা জিনিস বলা উচিত এই যে বলছি না মানে বেসিক জিনিসটা তারা কিন্তু সকলেই ফ্রিডম ফাইটার তাদের নীতি এক হতে পারে বেসিক জিনিসটা কিন্তু এক এইটাই রাখা উচিত কিন্তু আমাদের অবজেক্টিভটা তো একই তো আমাদের মনে হয় অবজেক্টিভটা হওয়া উচিত ইন্ডিয়াকে কতটুকু আমি বেটার করতে পারবো আমাদের কান্ট্রির এইটা আমাদের অবজেক্টিভ হওয়া উচিত একশো হ্যাঁ নিজেরা নিজেদের কাজের মধ্যে মানে ফোকাস থাকলে আমার মনে হয় অটোমেটিক্যালি হবে কিন্তু বিভ্রান্ত করে আমার মনে হয় তারা কিন্তু প্রবলেমেটিক আমার কাছে তারা হচ্ছে দেশদ্রোহী যদি বলা হয় এরকম করে দে আর নট পেট্রিয়টিক নট ইভেন দ্য ন্যাশনালিস্ট অলসো তাদের দেশের প্রতি কোনো ব্যাস এইটুখানি বলেই আজকের এপিসোড আমরা অফ করবো এখনই শেষ করে দেবো আমার কিন্তু মন বললো না আপনারা যদি আমাদের উৎসাহ দেন চোদ্দ নম্বর এইটুকুই থাকবে যতটুকু না হলে নয় আর যদি আপনারা কিছু আমার বন্ধু একটু বাদে আপনাদের বলে দেবেন দর্শক বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের আজকের পর্ব আর্টিকেল ফোরটিন বা অনুচ্ছেদ চোদ্দ নিয়ে আলোচনা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর আশা করি আপনারা বুঝতেও পারছেন যে এই আর্টিকেল ফোরটিনের ওপরে আমাদের নতুন যে আইন কেন্দ্রীয় সরকার এনেছেন সিএবি বলে যেটা পরিচিতি ছিল এখন পার্লামেন্টের দুই কক্ষে পাশ করার পর রাষ্ট্রপতির সিগনেচারের পর সেটা এখন হয়ে গেছে সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সেটা এখন কতটা এই আর্টিকেল ফোরটিনকে ব্যাহত করছে বা সাপোর্ট করছে সেটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনারা কি বুঝলেন যদি বুঝতে না পারেন আবার হয়তো আরেকবার আমাদেরকে এটা নিয়ে আলোচনায় আসতে হবে তবে সেটার জন্য আপনাদেরকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে হবে আর সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানের ভালো মন্দ সব কিছুই আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারবো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো আরও ভালো ভালো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবিধানের বিষয় আরও অন্যান্য বিষয়